，你有没有过这样的经历？明明已经很困了，却还是忍不住刷一会手机。明明知道吃太多甜食对身体不好，可就是抵挡不住那甜蜜的诱惑。明明钱包已经瘪瘪的，却在购物节疯狂剁手。如果你有过这些看似不理智的行为，那么今天我要和你聊的这个神秘分子多巴胺，可能就是背后的操控者。多巴胺。这个听起来有点陌生又有点神秘的词汇，其实一直在悄悄地影响着我们的生活。它就像一个隐形的导演，指挥着我们的一举一动，决定着我们的喜怒哀乐。你可能会觉得惊讶，这么一个小小的分子，怎么会有这么大的威力呢？别着急，听我慢慢道来。先从一个古老的故事说起吧。在古代，有个叫王子游的人。他是著名书法家王羲之的儿子。有一天深夜，外面下着大雪，他突然醒来，看到漫天雪花，顿时心生一念，想去见一个住在很远地方的朋友戴逵。说走就走，他立刻叫来船夫，连夜划船前往。然而，当他终于抵达戴逵家门口时，却又突然改变主意，说：“算了，我们回去吧。”船夫完全摸不着头脑。问他为什么大半夜划船过来，现在又要回去？王子游的回答更是让人困惑。我是因为一时兴起才想来的，现在兴致已经过了，自然要回去。为什么一定要见戴逵呢？这个故事乍看之下，似乎只是一个古代文人的怪癖，但实际上，它完美展示了多巴胺是如何影响人类行为的。现代科学研究发现，让王子游在大雪夜冒险出行的。正是多巴胺在作祟。一九五七年，在伦敦郊区的一间实验室里，科学家凯瑟琳·蒙塔古首次发现了多巴胺这个分子。这个发现彻底改变了我们对人类行为的理解。要知道，在我们的大脑中，能够产生多巴胺的细胞数量极其稀少，只占全部脑细胞的二十万分之一。但就是这么少量的细胞。却掌控着我们生活中的许多重要决定。很多人认为多巴胺是快乐分子，只要它分泌了，我们就会感到快乐。但这个理解是完全错误的。实际上，多巴胺跟快乐没有直接关系，它是一个预期分子，是对于可能发生的好事的预期反应。科学家们做了一个非常有趣的实验。他们训练猴子通过按门上的按钮来获得食物。每当门上的灯亮起时，就意味着只要按下按钮就能得到食物。起初，研究人员发现猴子在得到食物时才会分泌多巴胺，但随着实验的继续，一个奇怪的现象出现了：猴子开始在看到灯亮的那一刻就分泌多巴胺，而不是在真正得到食物的时候。这个发现告诉我们什么？多巴胺其实是对即将到来的奖励的反应，而不是对奖励本身的反应。这就解释了为什么我们常常会觉得追求某个目标的过程比实现目标更让人兴奋。比如说，当我们为了一个考试而努力复习的时候，那种期待着好成绩的心情会让我们充满动力。我们会想象着自己取得好成绩后的喜悦。这种想象会刺激多巴胺的分泌，但是，当我们真正拿到成绩的时候，那种兴奋感可能并没有我们想象中的那么强烈。这个道理用在现代生活中，就能解释很多看似不可理解的现象。比如说，为什么大家都说人红是非多？为什么那些走红的艺人会觉得成名容易，守名难？因为当你还在努力追求成名的过程中，多巴胺会让你感到无比兴奋，但真正成名之后，这种刺激感反而会消失。再说一个更贴近生活的例子：恋爱。很多人都经历过这样的情况，在追求阶段觉得对方完美无缺，好不容易追到手后，却开始觉得对方各种不顺眼。这不是对方变了，而是你的多巴胺在捣鬼。在追求的过程中，多巴胺会让你感受到强烈的期待和兴奋，但当这种期待变成现实后，多巴胺的分泌反而会减少。所以现在你就能明白，为什么那些所谓的渣男总是特别受欢迎了。
他们可能并不是刻意为之，但他们的行为模式刚好满足了多巴胺分泌的规律，若即若离，时而热情，时而冷淡。这种不确定性反而会刺激更多的多巴胺分泌。说到不确定性，不得不提到一个可怕的例子——赌博。心理学家做了一个非常有趣的实验，他们在鸽子面前放了一个按钮，按下去就能得到食物。实验分成三组，第一组每按一次必定出现食物，第二组完全不会出现食物，第三组随机出现食物。结果你们猜怎么样？比三组的鸽子按按钮按得最疯狂。这就解释了为什么赌场里大部分面积都摆放着老虎机。老虎机的奖励完全随机，这种不确定性会极大的刺激多巴胺的分泌，让人上瘾。在日本，就出现过很多退休老人把养老金全部输光在老虎机上的悲剧。这时候，可能有人会问：既然多巴胺这么危险，那我们是不是应该想办法减少它的分泌？答案是不行，因为在人类进化史上，多巴胺起到了决定性的作用。科学家在研究人类基因时，发现了一个惊人的规律：离开人类发源地东非越远的族群，体内拥有的长形 D R D 四等位基因就越多。这种基因和多巴胺分泌有直接关系。换句话说，正是因为有些人体内的多巴胺分泌更旺盛，他们才会有更强的冒险精神，愿意离开熟悉的环境，向未知的地方迁徙。如果没有这种特质，人类可能至今还局限在东非大陆，无法扩散到世界各地。但是，过度依赖多巴胺也会带来灾难性的后果。现代社会中，许多威胁人类存续的问题都和失控的多巴胺有关，比如核武器竞赛。为什么各国都要研发更强大的核武器？因为多巴胺驱使人类不断追求更强大的力量。再比如环境污染，为什么明知道会破坏生态环境，人类还是无法停止过度开发？还是因为多巴胺在作祟？更可怕的是，现代科技正在创造出越来越多的多巴胺陷阱。虚拟现实技术就是一个典型例子。现在已经有科学家在研发能够模拟真实触感的手套。让你在虚拟世界中能真实感受到触摸物体的感觉，听起来很酷，是不是？但这种技术也可能让人沉迷于虚拟体验，不愿意面对真实世界的挑战。那么，面对这种情况，我们该怎么办？其实，大自然早就给了我们答案。在我们的大脑中，除了多巴胺，还存在另一类神经物质，比如血清素、催产素、内啡肽等。这些物质我们可以统称为当下分子，它们的作用恰恰和多巴胺相反，能让我们静下心来享受当下的美好。想象一下，当你静静地品着一杯茶，或者专注地看一本书的时候，那种平和的满足感，就是这些当下分子在起作用。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家：我们已经开通会员功能了。现在，您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。有趣的是，当下分子和多巴胺是互相抑制的关系，就像跷跷板的两端，当一端升高时，另一端就会降低。这就解释了为什么现代人总是感觉不快乐。我们的生活节奏越来越快，社交媒体不断的刺激我们产生多巴胺，导致当下分子的作用被严重抑制。结果就是，我们总是在追求下一个目标，却从来无法真正享受已经得到的东西。更麻烦的是，现代科技正在创造越来越多的多巴胺陷阱，比如说元宇宙这个概念。听起来很酷，对不对？但是想象一下，如果未来我们都生活在虚拟世界里，只靠多巴胺的刺激生存，那人类文明会变成什么样子？说到这里，可能有人会问：那我们是不是应该完全摒弃追求刺激，一心追求平静？
答案当然是否定的。人类的进步离不开多巴胺带来的动力，关键在于找到平衡。这让我想起了一个很有意思的现象：为什么很多成功人士到了一定年龄后会开始学习茶道、书法这些平静的艺术？因为他们已经意识到，只有多巴胺和当下分子的平衡，才能带来真正的人生满足感。那么，具体应该怎么做呢？这里我给大家几个实用的建议：第一，学会专注。当下社会最大的问题之一就是多任务处理。很多人习惯一边看电视一边刷手机，一边工作一边聊天，这种行为会导致多巴胺系统过度兴奋。试着培养专注做一件事的习惯，你会发现生活变得不一样。比如，当你在阅读一本书的时候，就把手机放在一边，全身心地投入到书中的世界，你会发现自己能够更好地理解书中的内容，也能更深刻地体会到阅读的乐趣。第二，培养一项真正的兴趣爱好。注意，不是那种能立刻获得反馈的娱乐活动，而是需要慢慢积累的技能，比如园艺、绘画、音乐等。这些活动能帮助你体会到稳定进步带来的满足感。以绘画为例，刚开始的时候，你可能画的不是很好，但是随着你不断的练习，你会发现自己的绘画水平在逐渐提高。这种进步会给你带来一种成就感，而这种成就感是持久的，不像那些短暂的刺激带来的快感。第三，定期断网，每周安排一段时间远离电子设备，让自己的多巴胺系统得到休息。你可能会发现，生活中有很多美好的事物是以前从未注意到的。在断网的这段时间里，你可以去公园散步，感受大自然的美好。或者和朋友面对面的交流，增进彼此的感情，这些活动都能让你放松身心，享受当下的美好。第四，培养感恩意识，每天睡前回想一下今天值得感恩的事情，这能帮助你更多的体会当下的美好，而不是总想着未来。比如，你可以感恩今天吃到了一顿美味的饭菜，或者感恩今天遇到了一个善良的人。这些小小的感恩会让你的心情变得更加愉悦，也能让你更加珍惜现在的生活。最后，我想说的是，了解多巴胺的运作机制，不是为了否定它的价值，而是为了更好的驾驭它。就像古人说的“知己知彼，百战不殆”，只有真正了解了这个影响我们行为的关键分子，我们才能在这个充满诱惑的现代社会中，走出一条属于自己的平衡之路。说到这里，不知道大家有没有想起自己生活中类似的经历？欢迎在评论区告诉我。科学家们在研究多巴胺的过程中，意外发现了一个特别有趣的现象：多巴胺还会影响到我们的时间感知。想象一下，你打游戏时的状态，明明感觉才玩了一会儿，一看手机却已经过去了三个小时。这种现象被科学家称为“时间知觉扭曲”。当多巴胺大量分泌的时候，我们对时间的感知会变得不准确，往往会低估已经过去的时间。更有意思的是，科学家还发现多巴胺会影响到我们的记忆形成。为什么我们常常会对期待已久的旅行有着特别深刻的记忆，而对日常生活中的很多细节却完全想不起来？这是因为多巴胺不仅影响我们的行为决策。还会强化与奖励相关的记忆。让我给大家举一个例子：有一次，科学家做了一个实验，他们让两组人学习一串数字。第一组在学习前被告知，如果记住这些数字就能得到奖励，而第二组则什么都没说。结果你们猜怎么样？在24小时后的测试中，第一组的记忆成绩显著优于第二组。这说明，仅仅是奖励的预期。就能促进多巴胺的分泌，从而增强记忆的形成。但是这里有一个关键点需要注意：多巴胺的这种记忆增强效果是有选择性的，它主要强化与获得奖励相关的细节，而对其他信息的记忆反而会减弱。
。这就解释了为什么赌徒们常常会记得自己赢钱的细节，却对输钱的经历印象模糊。这种选择性记忆的机制在进化上有其合理性。在远古时期，记住在哪里能找到食物。水源这类信息比记住日常的平淡细节要重要的多，但在现代社会，这种机制有时候反而会产生负面影响。让我们再来看一个更极端的例子：网络成瘾。很多人可能觉得网络成瘾就是意志力不够，但实际情况要复杂的多。科学家发现，沉迷网络的人在上网时，大脑中的多巴胺分泌模式和吸毒者非常相似。特别是在玩某些特定类型的游戏时，比如开盲盒类游戏，这类游戏的奖励完全随机，这种不确定性会导致多巴胺持续大量分泌。这就解释了为什么有些人会在这类游戏中投入大量时间和金钱，甚至影响到正常生活。更让人担忧的是，科学家发现，过度刺激多巴胺系统可能会导致大脑的长期改变。就像一个反复被拉伸的橡皮筋，最终可能会失去弹性。这种改变会让人对普通的生活刺激越来越不敏感，需要越来越强的刺激才能获得满足感。有一位年轻人，他从小就沉迷于电子游戏，到了大学，他发现自己完全无法专注于学习，因为课堂内容对他来说太无聊了。即使是看电影这样的娱乐活动。如果剧情稍微慢一点，他也会感到难以忍受。这种情况，直到他经过专业的心理干预，慢慢调整了自己的多巴胺系统，才得到改善。说到现代科技，不得不提到一个正在悄然改变我们生活的新趋势——短视频。很多人可能会觉得看短视频只是一种休闲娱乐，但从神经科学的角度来看，这种行为模式正在重塑我们的大脑。为什么短视频这么容易让人上瘾？因为它完美的利用了多巴胺系统的所有特点：快速切换的画面带来不确定性，点赞数带来社交认可，算法推荐带来个性化内容。每一个视频都那么短，让你产生再看一个就去睡的想法，但最终却刷到深夜。更值得警惕的是。这种快速切换的信息获取方式正在改变年轻一代的思维模式。有研究发现，经常刷短视频的人在阅读长篇文章时会感到明显的焦躁感，这是因为他们的多巴胺系统已经适应了高频率的刺激，无法适应需要长期专注的活动。但是，这并不意味着科技发展就是洪水猛兽，关键在于我们如何驾驭它。让我给大家分享一个正面的例子。有一位程序员开发了一款特别的应用，它会记录用户的专注时间，并用游戏化的方式来奖励持续专注。这种方式巧妙地利用了多巴胺系统，但目标是培养更健康的行为习惯。说到这里，可能有人会问：既然多巴胺这么重要，那么有没有办法通过药物来调节它呢？这个问题很危险，确实。市面上有一些声称能够提升多巴胺水平的保健品，但科学家们提醒我们，随意干预大脑的神经递质系统可能带来严重后果。就像一台精密的机器，如果随意调整某个零件，可能会导致整个系统失衡。那么，我们究竟该如何在这个充满诱惑的时代保持清醒？除了之前提到的建议，这里我要再补充几个实用的方法。第一。建立奖励延迟的习惯，比如说，不要一早醒来就刷手机，先完成一些重要但不紧急的事情，这样可以训练自己的多巴胺系统，提高对延迟满足的耐受性。当你完成了一项重要的任务后，再去享受那些短暂的娱乐，你会发现这种满足感更加持久。第二，创造积极的不确定性，与其沉迷于社交媒体的随机奖励。不如给自己设定一些有益的挑战，比如学习一门新的语言或者尝试一项新的运动。这些活动同样能刺激多巴胺的分泌，但结果是积极的。当你在学习新语言的过程中，每掌握一个新的单词或者语法点，都会给你带来一种成就感。这种成就感会激励你继续前进
，同时也能让你的生活更加充实。第三，构建多巴胺预算，就像管理金钱一样，每天给自己定一个多巴胺预算，比如说。把刷社交媒体的时间限制在半小时内，把更多时间用在真正重要的事情上，这样可以避免你过度沉迷于那些短暂的刺激，让你的生活更加有规律。第四，利用环境设计，我们的多巴胺系统很容易受环境影响。比如说，如果你想培养阅读习惯，可以在家里创造一个舒适的阅读角，把手机放在另一个房间。这样可以减少分心的诱惑。当你身处一个安静、舒适的环境中，你会更容易专注于阅读，享受阅读带来的乐趣。第五，发展深度兴趣。现代社会充满了浅层次的娱乐，但真正能带来持久满足感的是那些需要投入时间和精力的兴趣爱好。可能一开始会觉得枯燥，但随着技能的提升，你会体会到不一样的快乐。比如学习乐器，刚开始的时候可能会觉得很困难，但是当你能够弹奏出一首优美的曲子时，那种成就感是无法用言语来形容的。最后，我想分享一个重要的观察：那些真正成功的人，往往都具备一个共同特点，他们能够在追求目标和享受过程之间找到平衡。他们既有足够的多巴胺驱动力去追求卓越。又能够通过当下分子来享受生活的美好，这让我想起了一句古语：“知止而后有得。”在这个信息过载的时代，懂得适可而止可能比一味追求更重要。毕竟，人生不是一场赛跑，而是一次探索之旅。了解多巴胺的运作机制，不是为了抗拒它，而是为了更好的与它共处。就像驾驭一匹烈马。既不能完全放任他狂奔，也不能过度束缚他的天性。找到这个平衡点，或许就是我们每个人需要去探索的人生功课。在这个充满诱惑的时代，保持清醒和自控比以往任何时候都重要。也许你现在就可以放下手机，去做一件真正重要的事情。毕竟，生活中最美好的东西，往往不在屏幕里，而在我们触手可及的真实世界中。现在你可能会问：如果多巴胺这么强大，为什么我们现在才知道它的存在？为什么古人没有发现这个问题？这个问题非常有意思。其实，古人虽然不知道多巴胺的存在，但他们早就观察到了它的影响。让我给大家举几个有趣的例子。在古代，有一种特别的修行方法，叫做面壁。修行者会长期面对着空白的墙壁打坐。很多人可能会觉得这种做法很奇怪，但从现代神经科学的角度来看，这其实是一种降低多巴胺分泌的有效方法。再比如说，古代的禁欲主义，为什么那么多宗教都强调要克制欲望？因为他们通过长期的观察发现，过度追求感官刺激会让人失去对生命更深层意义的感知。现在科学研究证实，这确实和多巴胺系统的过度激活有关。但是，现代社会和古代有一个根本的区别：科技的发展让我们面临着前所未有的多巴胺挑战。让我用一个令人震惊的数据来说明这个问题：科学家发现，一个现代人每天刷手机的次数平均超过110次，每次查看手机时，大脑都会分泌一些多巴胺。这意味着什么？我们的多巴胺系统每天要被激活至少100次以上。要知道。在远古时代，我们的祖先可能要花费一整天的时间才能捕获一只猎物，或者找到一棵结果的树。那时候的多巴胺分泌是有节奏的，尤其有落。但现在，我们的大脑正在经历着前所未有的多巴胺狂轰滥炸。更可怕的是，这种轰炸还在不断升级。最近有一项研究特别引起了我的注意，研究人员发现。现在的游戏开发商正在研究一种叫做“微时序奖励系统”的技术。这个系统会根据每个玩家的生理节律，在他们最容易上瘾的时间点精准投放奖励。想象一下，如果这项技术得到广泛应用，会发生什么？游戏将不再是简单的娱乐，而是变成了一个精确定制的多巴胺陷阱。每个奖励都会在你最脆弱的时候出现，让你几乎不可能抗拒。
，但令人担忧的不仅仅是游戏行业，社交媒体也在变得越来越智能。他们使用人工智能算法分析你的使用习惯，预测你什么时候最可能感到无聊或焦虑，然后在这些时刻推送最容易吸引你注意力的内容。这就像一个永远不会疲倦的销售员，时时刻刻观察着你的情绪变化。只为了在最合适的时机向你推销下一个商品。说到这里，可能有人会问：那我们是不是应该完全远离这些科技产品？答案是否定的，因为科技本身是中性的，关键在于我们如何使用它。就像一把刀，可以用来伤人，也可以用来切菜。我最近就看到一个很棒的例子：有一位心理学家开发了一款手机应用。他会记录用户每天的多巴胺使用情况，比如说，看一小时短视频会消耗多少多巴胺点数，而做一小时运动或者阅读又会获得多少多巴胺储蓄。这个应用的设计理念特别有意思，它并不禁止用户使用社交媒体或者玩游戏，而是帮助用户建立起对自己多巴胺使用情况的认知，就像理财软件能帮你了解自己的消费习惯一样。这个应用帮助人们了解自己的多巴胺消费习惯。更有趣的是，一些教育工作者开始把这些发现应用到教学中。他们发现，如果能适当的运用多巴胺机制，学习效果会大大提高。比如说，有一位老师在教数学时，不是直接告诉学生答案，而是设计一系列递进的小问题。每解开一个问题，学生们就能获得一点进展。这种持续的小成就感能激活适量的多巴胺分泌，让学习变得更有趣。但这里有一个关键点：这种教学方法的重点不在于奖励本身，而在于让学生体会到解决问题的过程。这就像爬山，重要的不是到达山顶时的欢呼，而是一步步向上攀登时的专注和投入。这让我想起了一位禅师说过的话：“如果你只是为了到达目的地而行走。”那么你永远也不会真正明白行走的意义。这句话用在我们今天讨论的话题上特别贴切。在这个充满诱惑的时代，我们需要学会的不是完全抗拒多巴胺的刺激，而是找到一种更智慧的方式与之相处。就像一个熟练的驯马师，既不会任由野马狂奔，也不会完全束缚它的天性。真正的智慧在于学会驾驭这匹马。让他带着我们到达想去的地方，所以下次当你感到无法控制的想要刷手机时，请记住，那不是你的意志力不够，而是你体内的多巴胺系统被激活了。这时候，不妨试试深呼吸，让自己慢下来，问问自己，此刻的冲动是否真的值得追随？这就像一个高明的棋手，不会被眼前的小利诱惑，而是会思考每一步棋的长远影响。在这个信息过载的时代，懂得控制自己的多巴胺系统，可能是最重要的人生技能之一。最后，我想用一个简单的比喻来结束今天的话题。想象你的大脑是一座花园，多巴胺就像阳光，适量的阳光能让花园欣欣向荣，但过度的暴晒则会让植物枯萎。作为这座花园的园丁，你的任务不是遮蔽所有的阳光，而是学会调节它的强度。让花园保持最适宜的生长状态。希望通过今天的分享，能帮助你更好地理解并掌控自己的多巴胺系统。在这个充满挑战和诱惑的世界里，我们要时刻保持清醒的头脑，不被多巴胺的浪潮所淹没。当我们能够正确地认识和驾驭多巴胺时，我们就能在追求目标的道路上保持动力，同时也能在生活的琐碎中找到宁静和满足。我们不会再被那些短暂的快感所迷惑，而是能够真正的享受生活的美好。无论是在工作中还是在生活中，我们都可以运用对多巴胺的理解来做出更明智的选择。比如，在工作中，我们可以设置一些小目标。当完成这些目标时，我们就能获得一定的成就感，从而刺激多巴胺的分泌，让我们更有动力去完成下一个任务。但同时，我们也要注意，不要让自己陷入过度追求成就的陷阱，要学会适时地停下来，享受当下的成果。在生活中，我们可以尝试一些新的活动，比如参加户外运动
，学习一门新的艺术，或者与朋友进行一次深入的交流。这些活动都可以给我们带来不同的体验和感受，刺激多巴胺的分泌，让我们的生活更加丰富多彩。但我们也要注意，不要让这些活动成为我们逃避现实的方式，要保持平衡，不要过度沉迷其中。此外，我们还可以通过培养一些良好的习惯来帮助我们更好地控制多巴胺，比如每天坚持锻炼、阅读或者冥想，这些活动都可以让我们的身心得到放松，同时也能提高我们的自我控制能力。当我们养成了这些习惯后，我们就能更好地应对多巴胺的诱惑，保持内心的平静和稳定。总之，多巴胺是一把双刃剑。它既可以给我们带来动力和快乐，也可以让我们陷入无尽的欲望和焦虑之中。只有当我们真正了解它的本质和作用，学会正确的运用它，我们才能在这个复杂的世界中找到属于自己的幸福和满足。所以，从现在开始，让我们一起努力，成为自己多巴胺系统的主人，掌控自己的人生，创造出更加美好的未来。关注我，我是才知道。带你解锁更多金钱的真相。